അങ്ങനെ ലണ്ടൻ ട്രിപ്പ് അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ വന്ന് ഞങ്ങൾ അവസാനിച്ച് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കോവിഡിൻ്റെ കാലങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ പിന്നെ ഇനി അടുത്തൊരു ട്രിപ്പ് പോകാനായിട്ടുള്ള പ്ലാനൊന്നും മനസ്സിൽ പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ മകനോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ സോമൻസാർ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അമേരിക്കയ്ക്ക് പോകണ കാര്യം പറയാൻ അപ്പോൾ എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞു മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരം പതിനഞ്ച് ദിവസത്തെ അന്നേരം മകൻ പറഞ്ഞു പതിനഞ്ച് ദിവസത്തേക്കല്ല അത് ഇത്ര അധികം ഒന്നുമല്ല അപ്പം പിന്നെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പിള്ളേരുടെ നേരത്തെ പിന്നെ പൈസ ഉണ്ടാക്കാനല്ലേ അറിയേണ്ടത് അതാണല്ലോ വേണ്ടത് നമുക്ക് അപ്പം ഞാൻ എങ്ങനെ തലകുത്ത് വന്നാലും ഇത്രയും കാശ് ഉണ്ടാക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല അപ്പം ഞാൻ അവരെ വിളിച്ചിട്ടും പറഞ്ഞു ഇത്രയും കാശ് ഞാൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാനാണ് മാഡം എനിക്ക് സാധിക്കുന്ന തോന്നാനുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അതങ്ങനെ നിന്ന് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് അവർ പറഞ്ഞു വേണമെങ്കിൽ മോളി മാഡം ഉള്ള കാശ് തന്നേക്കും ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ പിന്നെ തന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് പൈസ ഞാൻ അവരുടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവർ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവർ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും കാശാവും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേ എനിക്ക് അയ്യോ ഇത്രയും കാശാണ് എനിക്ക് പോകാൻ താല്പര്യമില്ല മാഡം ഇത്രയും കാശ് ഞാൻ എവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കില്ല അത് ആദ്യം ഒരു പത്ത് ദിവസത്തെ ടൂർ എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ പതിനഞ്ച് ദിവസമാണ് മൂന്ന് എഴുപത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് അയ്യോ എവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കാനാണ് മാഡം എനിക്ക് സാധിക്കില്ല ഇല്ല മാഡം മാഡത്തിന് ഞങ്ങൾ കുറച്ചൊക്കെ തരാം അതോർത്ത് മാഡം പേടിക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നോക്കട്ടെ എന്താണെങ്കിലും എൻ്റെ പേര് എഴുതിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് അവർ അമേരിക്കൻ വിസ എടുക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ചെന്നൈക്ക് പോയി അതൊക്കെ അവർ തന്നെ റെഡിയാക്കി തരാം ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും അറിയാം നമുക്കൊന്നും അറിയണം നമുക്ക് നമുക്ക് ഹോട്ടൽ അവർ ബുക്ക് ചെയ്ത് തന്ന് നമ്മുടെ ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് അങ്ങനെ എല്ലാം നമുക്ക് ഏജൻറ്റുകാർ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്ത് തരും ചെന്നൈ പോയി ഞങ്ങൾ വിസ എടുത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ വിസ എടുക്കാനൊക്കെ പോയിട്ട് എനിക്കൊരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ ഇവിടുന്ന് പോയപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് പേര് പോയി വിസ എടുക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉള്ളവരെല്ലാം ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ അവർക്കൊക്കെ അവരുടെ എന്താ ബാങ്ക് ബാലൻസിൻ്റെ ഇത് കൊണ്ട് കാണിക്കാൻ കടലാസ് കാണിക്കാനുള്ള അവരുടെ കയ്യിലുണ്ട് സ്റ്റേ എന്ത് കാണിക്കാൻ പക്ഷേ എനിക്കൊന്നും ഇല്ല അതൊന്നും കാണിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു ചെറിയ കട നടത്തിക്കൊണ്ട് പോയി ഇത്രയും ലക്ഷം രൂപയുടെ ബെനിഫിറ്റ് കാണിക്കണം എവിടെ നിന്നാണ് അപ്പോൾ അവരോട് ഒന്ന് പോയപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു മോളിമേടെ ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റാണ് ഒരു വർഷത്തിൽ ഇത്ര ലക്ഷം രൂപ കിട്ടുന്നു പറയണം കേട്ടോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നോട് പിന്നെ ഞാൻ യൂറോപ്പൊക്കെ പോയതുകൊണ്ട് എൻ്റെ എനിക്ക് ശങ്കൻ വിസ ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ ഓർത്ത് ഇതൊക്കെ ഒരു ഭാഗ്യമാണ് യു യു എസ് വിസ കിട്ടുമെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഭാഗ്യം തന്നെ കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞങ്ങളിങ്ങനെ വിസ എടുക്കാനായിട്ട് പോയി ഓഫീസിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് ഹിന്ദി അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം ഓരോ ഇത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മലയാളം പറയാനായിട്ട് ആകുന്നില്ല നിന്ന് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലൊരു അജാനുമായ ഒരു മനുഷ്യനാണ് നിന്ന് വെച്ചത് അയാളോട് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞും അയാളോട് പെട്ടെന്ന് അവർ പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ വിസ റിജക്റ്റായി എന്ന് പറഞ്ഞു ഓ അപ്പം ഞാനോട് ദൈവം അയക്ക അയാളുടെ വിസ റിജക്റ്റായെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ എനിക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടുമോ അതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനിങ്ങനെ വിഷമിച്ച് അപ്പത്തെ അടുത്ത പേര് വിളിച്ച് മോളി ജോയ് എന്ന് വിളിച്ച് ഞാനങ്ങനെ ചെന്ന് ഞാൻ അവിടെ നിന്നപ്പോൾ എന്നോട് ഓരോ ചോദ്യമൊക്കെ ചോദിച്ച് മലയാളത്തിൽ അവരെന്നോട് പറഞ്ഞ് അതിന് ആൻസറും പറഞ്ഞു അപ്പം അവരെൻ്റെ പാസ്പോർട്ട് മറിച്ച് നോക്കി ആ സായിപ്പ് നിന്നുകൊണ്ട് ചിരിക്കേണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞാൽ മലയാളി സ്ത്രീയുടെ നോക്കി അപ്പം എന്നോട് ചോദിച്ച് എവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട് നിൽപ്പായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ സിംഗപ്പൂർ മലേഷ്യ പോയി യൂറോപ്പ് പോയി അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്തിനീ അമേരിക്ക പോകണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അമേരിക്ക ഇങ്ങനെ കാണുന്നൊരു മോഹമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഓർത്ത് എനിക്ക് വിസ അടിക്കില്ലായിരിക്കും ചെയ്യും അതായിരിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയണമെന്ന് ഓർത്ത് അപ്പോൾ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സായിപ്പം എന്തോ അവരോട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞ് മോളി ജോയിക്ക് വിസ റെഡി ആയിട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് സമാധാനം അങ്ങനെ പത്ത് കൊല്ലത്തേക്കുള്ള യു എസ് വിസ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഇനി പത്ത് കൊല്ലം എവിടെയെങ്കിലും പോകാനായിട്ട് വിസ വേണ
എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം മകളെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ മകൾ പറഞ്ഞു അമ്മയ്ക്ക് ഒന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അമ്മ അങ്ങ് പോകാൻ ആഗ്രഹിച്ച് അങ്ങ് പോയാൽ പോരെ എന്തിനാ അതൊക്കെ നോക്കണം കട അങ്ങ് അടച്ചിടും പതിനഞ്ച് ദിവസത്തേക്കെന്ന് പറഞ്ഞു ഓ പതിനഞ്ച് ദിവസം കട അടച്ചിടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കത് ഓർക്കാൻ പോലും പാടില്ല കാരണം ഞാൻ ആഴ്ചയിൽ ഏഴ് ദിവസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏഴ് ദിവസം കട ഓർക്കണം വ്യക്തിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഞാൻ കട പതിനഞ്ച് ദിവസം അടച്ചിടുന്ന കാര്യം ഓർത്ത് എനിക്ക് സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ഓർക്കാൻ പറ്റണില്ല അപ്പം മരുമകൾ പറഞ്ഞു വേണ്ട അമ്മച്ച് കട അടക്കാൻ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പോകാനായിട്ട് അമ്മച്ച് റെഡി ആയിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് പോകാനായിട്ട് അമേരിക്ക പോകാനായിട്ട് തയ്യാറെടുക്കണത് ഈ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തേക്കുള്ള ഡ്രസ്സൊക്കെ ചെയ്ത് മേടിച്ച് വെച്ച് പോകാനുള്ളതൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാക്കി ആർ ടി പി സി ആർ എടുക്കാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം തീർന്ന് ഞാൻ പോകുകയാണെങ്കിൽ അത് കാരണം ആർ ടി പി സി ആർ എടുത്ത് അതിൻ്റെ റിസൾട്ടും കൂടി കിട്ടിയിട്ട് എല്ലാവരോടും പറയണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു അപ്പം ഭാഗ്യത്തിന് ആർ ടി പി സി ആർ എടുത്ത് വന്നപ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ നവംബർ പതിനൊന്നാം തീയതി ലണ്ടൻ ട്രിപ്പ് അല്ല അമേരിക്കൻ ട്രിപ്പ് ഞങ്ങൾ പോയി ഇവിടെ നിന്ന് രാവിലെ രാത്രി എട്ട് മണിക്കാണ് നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ എത്തി നെടുമ്പാശ്ശി ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഹോട്ടൽ ഫ്ലോറയിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്കൊരു ഗെറ്റ് ടുഗതർ ഉണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ വെളുപ്പിന് നാല് മണിക്കാണ് ഞങ്ങൾ കൊച്ചിൻ ടു ദോഹ ദോഹ ടു ന്യൂയോർക്ക് അങ്ങനെ ന്യൂയോർക്കിലെത്തി പതിനെട്ട് മണിക്കൂറോളം ഫ്ലൈറ്റിലിരുന്ന് യാത്ര ചെയ്ത് അതൊരു ഒരിക്കലും ഒരു അത്രയും മണിക്കൂറൊക്കെ ഫ്ലൈറ്റിലിരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിച്ചത് വളരെ കാര്യം യാത്ര സുഖമായിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും കാലയിൽ നീരുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ കാര്യം വണ്ണം കുറവാണ് എൻ്റെ കാലയിൽ നീരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കാല് നോക്കിയിട്ട് അത്ര മണിക്കൂറൊക്കെ ഒരു റെഗുലറായിട്ട് ഇരുന്നല്ലേ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല നടക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ കാലിന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഞങ്ങൾ അന്ന് ഞങ്ങളുടെ ബസ് വന്ന് ബസ്സിൽ കയറി ഹോട്ടലിൽ വന്ന് റെസ്റ്റ് എടുത്ത് രാവിലെയാണ് ഞങ്ങൾ പിന്നെ സ്റ്റാച്ചു ഓഫ് ലിബർട്ടി കാണാനായിട്ടാണ് പോയത് സ്റ്റാച്ചു ഓഫ് ലിബർട്ടി ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ ഒരു ഹെഡ്സൺ റിവർ കാണാനായിട്ട് ബോട്ടിലാണ് പോയത് അത് ആ ബോട്ടിലിരുന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആ സ്റ്റാച്ചു ഓഫ് ലിബർട്ടി ചുറ്റിക്കറങ്ങി മുഴുവനും കണ്ടിരുന്നത് സ്റ്റാച്ചു ഓഫ് ലിബർട്ടിയുടെ ഒരു പച്ച കളറാണ് അത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒത്തിരി വർഷങ്ങളായി അത് പെയിൻ്റ് അടിച്ചിരുന്നു പറഞ്ഞത് അത് അത് നമുക്ക് നന്ദൂരം എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ തോന്നുന്നു അത് പെയിൻറ്റ് അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് മുഷിഞ്ഞിരിക്കണം പക്ഷേ അതിൻ്റെ കളർ അതാണെന്നാണ് പറയണേ അത് ആ കളർ നല്ല കളർ അത് മങ്ങി മങ്ങി ആ കളർ ആയിക്കണം അതൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ ശ്രമിച്ചിട്ട് അത് ചെയ്തിട്ടും ഇല്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാച്ചു ഓഫ് ലിബർട്ടി അതിൻ്റെ വീട്ടിലെത്തിക്കാണ് ഞങ്ങൾ ഫോട്ടോ എടുത്തത് ന്യൂയോർക്കിൽ ഞങ്ങൾ വേൾഡ് ട്രേഡ് സെൻറ്റർ പൊട്ടിത്തെറിച്ച സ്ഥലം അത് അത് ഞങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നു അത് ആദ്യം ഇരുന്ന സ്ഥലത്ത് അവിടെ മരിച്ചവരുടെയൊക്കെ പേരുകളൊക്കെ എഴുതി വെച്ചേക്കുകയാണ് അപ്പം അത് പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന സമയത്ത് അടുത്തുള്ള ഒരു ആറ് ഏഴ് കെട്ടിടത്തിനും കൂടി പരിക്കുകൾ പറ്റി കാരണം അമേരിക്ക ആ കെട്ടിടം കൂടി അവിടെ ഇരുന്ന് ആ പൊളി ആ കെട്ടിടങ്ങളെല്ലാം പൊളിച്ചു കളഞ്ഞ് എല്ലാം പുതിയത് പോണത് അതിനടുത്ത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ വേൾഡ് ട്രേഡ് സെൻറ്റർ അത് നൂറ്റി രണ്ട് നിലയാണ് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് നില മുകളിൽ നൂറ്റി രണ്ടാമത്തെ നിലയായിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ടാണ് എത്തണത് അവിടെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളവിടെ അവിടെ ഞങ്ങളവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഞങ്ങളവിടെ കയറി ഞങ്ങളിങ്ങനെ നോക്കി ഞങ്ങൾ ഇരിക്കണ ആ ലിഫ്റ്റിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ കാണിച്ച് കൃത്യം ഒരു മിനിറ്റ് ആയിരം തകം ഞങ്ങൾ ആ നൂറ്റി രണ്ടാമത്തെ നിലയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റി മുഴുവനും അവിടെ നിന്ന് കാണാം ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാനൊക്കെ പറ്റും കറക്റ്റ് ആവില്ല എന്നാലും അവൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും എടുത്തു ഫോട്ടോസൊക്കെ അതൊക്കെ ഒരു അത്ഭുത കാരണം വേൾഡ് ട്രേഡ് സെൻ്റർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പേപ്പറിൽ വായിച്ച് കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ അതൊക്കെ കാണും അതിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി നിൽക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉള്ളവർക്ക് സാധിക്കും പക്ഷേ എന്നെപ്പോലുള്ള ഒരു സാധാരണക്കാരത്തേക്ക് അത് സാധിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കത് ഓർമ്മ തന്നെ അത്ഭുതമാണ് കാരണം അത് ഞങ്ങളുടെ ചിത്രപ്പുഴ ആ ഭാഗത്ത് ഒരുപാട് പൈസ ഉള്ള ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അവർക്കൊക്കെ അത് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ അത്ഭുതമാണ് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ പൈസയുണ്ട് പക്ഷെ ഒന്നും പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് ഈ പേപ്പറിൽ കൂടിയും ടി വി കൂടിയും കണ്ടതല്ലാണ്ട് മോളി അതൊക്കെ നേരിട്ട് കാണുക വെച്ചാൽ അത് വളരെ ഭാഗ്യം തന്നെയാണ് മോളി അതൊക്കെ അത്
എന്താ സൂര്യപ്രകാശം അടിക്കണ പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഒരു ഇതൊന്നും ചോലൊന്നും ഇല്ലാതെ പോലെ നല്ല സ്ഥലങ്ങൾ അവിടെ അത് കൂടുതൽ ചെയ്യണ കൃഷികൾ അവിടെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ചോളം അതവിടെ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഒരുപാട് അവിടെ ഒരുപാട് തോടുകൾ അരുവികളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് വെള്ളത്തിനൊന്നും ഒരു ക്ഷാമമില്ല അപ്പം ഒരു വലിയൊരു വിശാലമായ സ്ഥലത്ത് മൂന്നാല് സ്ഥലത്താണ് പൈപ്പ് വെച്ചിങ്ങനെ നനയ്ക്കാനായിട്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും ഇങ്ങനെ വെള്ളം എത്തുമല്ലോ അങ്ങനെ കൃഷി ചെയ്താണ് അവരൊക്കെ അവിടെ കൃഷിയാണ് അവരുടെ കൂടുതൽ കാലിഫോർണിയയിൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾ കാലിഫോർണിയയിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് നയാഗ്രയാണ് നയാഗ്ര ഫോഴ്സൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഒരു രാത്രി ഒരു പകൽ നയാഗ്രയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു നയാഗ്ര പകൽ ഞങ്ങളന്ന് ചെന്ന സമയത്ത് അവിടെ മൈനസ് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് നയാഗ്ര കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചതല്ല അപ്പം ഞങ്ങൾ ഓർത്ത് ഇവിടുന്ന് പൈസ കൊടുക്കി ചെന്നിട്ട് ദൈവം നയ മഞ്ഞുകട്ട കാണാനായിരിക്കും വിധി പക്ഷെ അല്ല ഞങ്ങളുടെ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് നയാഗ്ര നല്ല സുന്ദരിയായിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റി അതിലും ഭംഗിയായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് രാത്രി കാണാൻ പറ്റി രാത്രി കാനഡയിൽ നിന്ന് അവിടുന്ന് ലൈറ്റും കൂടെ വരുന്നത് കൊണ്ട് രാത്രി ആകുമ്പോൾ വയലറ്റ് കളർ ബ്ലൂ പിന്നെ റെഡ് കളർ അങ്ങനെ അതിമനോഹരമായിട്ടാണ് നയാഗ്ര രാത്രി ഒഴുകുന്നത് രാത്രിയത്തെ കാഴ്ച ഞങ്ങളെല്ലാം കണ്ടു പകൽ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഒരുപാട് സമയം ഞങ്ങൾ പകൽ നയാഗ്ര കഴിച്ചു കൂട്ടി രാത്രി ഞങ്ങൾ ഒരു ഒരു മണി വരെ അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ രണ്ട് മണിക്കാറ് ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് റൂം ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യണത് രാത്രി രണ്ട് മണിക്കാറെന്ന് ഒരു മണി ആയപ്പോൾ റൂം ചെക്കൗട്ട് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ ചിക്കാഗോയിലേക്ക് പോയി സഫാരി പുറത്തിറക്കുന്ന ഡിവിഡികൾ പെൻഡ്രൈവുകൾ പുസ്തകങ്ങൾ ടീഷർട്ടുകൾ ബാഗുകൾ കീച്ചേനുകൾ തുടങ്ങി വൈവിധ്യമാർന്ന എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റുകളും ആവശ്യാനുസരണം നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലെത്തുന്നു കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും പ്രോഡക്റ്റുകൾ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിനും എസ് പി എന്ന് എസ് എം എസ് ചെയ്യുക ഫോൺ ട്രിപ്പിൾ നയൻ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ ഫോർ ട്രിപ്പിൾ ടു എസ് പി എന്നീ രണ്ടക്ഷരങ്ങൾ മാത്രം ചിക്കാഗോ ഒരു ചെറിയ അധികം ജനവാസ കേന്ദ്രമല്ല അവിടെ നമ്മുടെ മലയാളികൾ ഒരുപാട് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അത്രയ്ക്ക് വലിയ ജനവാസ കേന്ദ്രമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ അവിടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെ ഒരു രാജ്യം കൂടി അവിടെ അധികം ആളുകൾ അങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ചിക്കാഗോയിൽ അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ചിക്കാഗോയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ അടുത്ത ഫ്ലൈറ്റിന് ഞങ്ങൾ ലോസ് വെഗാസിലേക്ക് പോയി ഈ അവിടെ നമ്മുടെ ബസ്സിലിരിക്കുന്ന പോലെയാണ് അവിടെ ഫ്ലൈറ്റിൽ ഇന്ന സീറ്റ് സീറ്റ് നമ്പർ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് കയറി ഏത് സ്ഥലത്ത് വേണമെങ്കിലും കയറിയിരിക്കാം ഞങ്ങളൊക്കെ ഇരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബസ്സിലിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഞാനൊക്കെ ഇരുന്ന സ്ഥലത്ത് എൻ്റെ മൂന്ന് സീറ്റായിരുന്നു എൻ്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഇരുന്നത് ഒന്നൊരു ആഫ്രിക്കൻകാരൻ അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തിരുന്നത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആ രണ്ട് പേരുടെ ഇടയ്ക്കായിരുന്നു എനിക്ക് സീറ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ അവരുടെ രണ്ട് പേരെ നടക്കാറുന്നു പക്ഷേ എനിക്കൊന്ന് ബാത്റൂമിലൊക്കെ പോയിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനത് ഓർക്കും അവർ നമ്മുടെ ആളുകളെ കളി എണിക്കാൻ മടി അവരൊക്കെ എന്ത് പെട്ടെന്നാണ് വേഗം എഴുന്നേറ്റ് മാറി തന്ന് നമ്മൾ ഒരു നമുക്ക് നമ്മുടെ ദേഹത്ത് പോലും മുട്ടാത്ത രീതിയിൽ വേഗം ഇറങ്ങി നമുക്ക് മാറ്റി വഴിമാറി നമ്മളെ വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടിയുള്ള പെരുമാറ്റം കറുത്താണെങ്കിൽ അവരുടെ മനസ്സ് നല്ല വെളുത്താന്ന് അത്രയ്ക്ക് സ്നേഹമായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്ഥലത്താണ് ഞങ്ങൾ ചിക്ക ആ ഫ്ലൈറ്റ് ആ ഫ്ലൈറ്റിൽ നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും കയറി ഇരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യാം അതുപോലത്തെ ഒരു ഫ്ലൈറ്റിലായിരുന്നു ബസ് പോലെ തന്നെ അപ്പോൾ അത് അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ലോസ് ബേഗാസിൽ ഇറങ്ങി അവിടെ ഹെർഷീസ് ചോക്ലേറ്റ് ഫാക്ടറി ഉണ്ട് അവിടെ അത് ഞങ്ങളെ അവിടെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ഒരു വണ്ടിയുണ്ട് ഞങ്ങൾ ആ വണ്ടിയിൽ ഇരുത്തി ആ ചോക്ലേറ്റ് ഫാക്ടറിയുടെ അകം മുഴുവൻ കൊണ്ടു നടന്ന് ഓരോ മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റും കാഡ്ബെറീസ് ചോക്ലേറ്റ് അങ്ങനെ ഓരോന്നും ഉണ്ടാക്കണതൊക്കെ ഞങ്ങളെ കാണിച്ചത് അതിങ്ങനെ ചോക്ലേറ്റ് മിൽക്കിൻ്റെ ഒക്കെ വന്ന് നമ്മുടെ ആ ഒരു വലിയൊരു ട്രേ പോലത്തെ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വലുതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒത്തിരി നീട്ടം ഒക്കെ ഉള്ളത് അതിലേക്ക് ആ ട്രേയിലേക്ക് വന്ന് വീഴണതും പിന്നെ ചോ മിൽക്കിൻ്റെ ഇത് വന്ന് ചോക്ലേറ്റ് വീഴണതും മിൽക്കിൻ്റെ വീണ എല്ലാം ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് നടന്ന് കുറേ നേരം അതിൻ്റെ അകത്ത് നടന്ന് ചോക്ലേറ്റ് ഫാക്ടറി അത് കാണിച്ചു തന്ന് അത് ഒരുപാട് ഡിസ്കൗണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നു ചോക്ലേറ്റ് ഫാക്ടറി അവിടെ പത്തെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ഡോ ഒരു ഒരു പാക്കറ്റിന
അവിടെ കാണിച്ചു തന്നു ട്രംപ് എന്നും അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ലോസ് വെഗാസിൽ കുറച്ചൊക്കെ അങ്ങനെ ഒത്തിരി കാഴ്ചകൾ അങ്ങനെ ഇത് അത്ര കൂട്ട അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഞങ്ങൾ ബസ്സിലിരുന്നതെല്ലാം കണ്ടത് പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം ഞങ്ങൾ പോയത് ലോസ് ആഞ്ചലസിലേക്കാണ് ലോസ് ആഞ്ചലസിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും അവിടെ യൂണിവേഴ്സ് സ്റ്റുഡിയോ അവിടെ എന്താ ഒത്തിരി കാണാനുണ്ട് അവിടെ വാട്ടർ ഫോൾസ് പിന്നെ ഹാരി പോട്ടർ അത് കാണാനുണ്ട് പിന്നെന്താ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ഒരു നമ്മൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണുണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലൊരു പക്ഷി വന്നങ്ങ് നിൽക്കും ആ പക്ഷി നമ്മളിങ്ങനെ അങ്ങ് കൊണ്ടുപോയി ആ അവിടെ മുഴുവൻ കൊണ്ട് നടന്ന് എന്താ പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമുക്കൊക്കെ നമ്മൾ കാട്ടിലേക്കാണ് പോകണത് അതുപോലെ സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ പസ് പസഫിക് സമുദ്രത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി ഒക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ കൊണ്ട് നടക്കണ പോലെ നമുക്ക് തോന്നും അതൊക്കെ ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു ഇതാണ് അതൊക്കെ കയറിയിട്ട് അത് തീർന്നപ്പോൾ സങ്കടമായി അത് തീർന്നല്ലോ എന്ന് ഓർത്തുപോയി പിന്നെ വാട്ടർ ഫോൾസിൽ കയറാനായിട്ടാണെങ്കിലും സ്ത്രീകൾ ആരും അതിൽ കയറാൻ തയ്യാറായില്ല ഞങ്ങളാരുമില്ല ഞങ്ങളാരുമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വേറെ അല്ല അഞ്ച് ആണുങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അവർ ഞാൻ അവർ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഞങ്ങളുടെ ടൂർ മാനേജർ എന്നാൽ മോളി മേടം പൊക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ അഞ്ച് പേരുടെ കൂടെ ഞാനൊരു പെണ്ണുണ്ടായി ഇവിടെ അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു വാ മേടം മോളി മേടം കാശ് കൊടുത്തല്ലേ നമുക്കതൊക്കെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവരുടെ കൂടെ ഞാനും പോയി ഞങ്ങൾക്ക് കുറേ നേരം ക്യൂ നിൽക്കേണ്ടി വന്നതിനൊക്കെ അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ കയറിയിട്ട് വെള്ളം മേത്ത് വീഴുന്ന പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ ഇരുന്നത് കാരണം വെള്ളത്തിൽ കൂടി പോകുന്നതാണത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ കൂടി കയറി പോയിട്ട് ഒരു ബോട്ട് ഇത് കയറി പോയി കുറച്ചങ്ങ് എന്നിട്ട് ഒരു വലിയ ഗുഹയുടെ ഒരു ഇരുട്ടുള്ള വലിയ ഗുഹയുടെ അകത്ത് പോയി ഞങ്ങൾ കയറിയ വെള്ളം അനങ്ങാണ്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും എന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരു വലിയൊരു കിണറിൻ്റെ അകത്തേക്ക് താണു പോകണമെല്ലാം നമുക്ക് തോന്നും അതും അത് പെട്ടെന്ന് എല്ലാവരും മെട്രോ മേടിച്ചത് പക്ഷെ ആ നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് തന്നെ അത് പുറത്തെത് അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഒരു കാഴ്ചയായിരുന്നു അതൊക്കെ അതിലൊക്കെ ഞാൻ കയറി പിന്നെ ഞങ്ങൾ അവിടെ ബോളിവുഡ് നടന്മാർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ബിവർലി ഹിൽസ് അപ്പോൾ സമ്പന്നന്മാർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന് പറഞ്ഞ പേരാണ് അവിടെ ബിവർലി അതിൻ്റെ ഒക്കെ അടുത്ത് ഇതിന് ഞങ്ങൾ ഫോട്ടോ എടുത്തായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ബിവർലി ഹിൽസിൻ്റെ അവിടെ നിന്നും നമ്മളിങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാലാണ് ഈ ഹോളിവുഡ് അവിടെ നിന്ന് എഴുതി വെച്ചേക്കണം കാണാം നമുക്ക് അവിടെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കണം എന്നാൽ അത് കാണാൻ പറ്റും ഒരു വലിയ മലയുടെ മുകളിലാണ് അത് എഴുതി വെച്ചേക്കണത് ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമയിലെ സമ്പന്നന്മാർ താമസം മാത്രം താമസിക്കുന്ന ഏരിയ ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് വേറെ അവിടെ അധികം അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ മാത്രമാണ് താമസിക്കുന്നുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഞങ്ങൾ കണ്ടത് ഇവരുടെ ഷൂട്ടിങ് നടക്കുന്ന സ്ഥലമുണ്ട് അതായത് ഇടിയും മിന്നലും പിന്നെ മഴവെള്ള പാച്ചിൽ ഇതൊക്കെ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഷൂട്ടിങ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ അതൊക്കെ ഒരു വണ്ടിയിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി കയറി വണ്ടിയല്ല ഒരു ബസ്സാണ് അതിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ ആ സ്റ്റുഡിയോ മുഴുവനും കൊണ്ടുകിടന്ന് കാണിച്ചത് അതിൽ കാണേണ്ട ഒരു സംഗതി അതായത് പെട്ടെന്ന് മഴവെള്ളം നമ്മൾ ഓർക്കുന്നത് എവിടെ നിന്ന് എത്ര പെട്ടെന്ന് ഈ മഴവെള്ളം അരച്ചു വരുന്നത് പെട്ടെന്ന് മഴവെള്ളം അരച്ചു വരുന്നത് കടലിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുത്തി വരും നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ കാണാമല്ലോ വെള്ളപ്പൊക്കം വരുമ്പോൾ ഓരോ സ്ഥലത്ത് വെള്ളം കുത്തി ഒലിച്ചു അതേപോലെ പെട്ടെന്ന് വെള്ളം കുത്തി ഒലിച്ച് അതിന് അത് വരുന്നത് നമ്മളെ കാണിക്കും പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ഇടി വന്ന് ഇടിമിട്ട് ഇടി വന്ന് മിന്നണത് അത് കാണിച്ചു തരും പെട്ടെന്ന് രാത്രി പോലെ വരുന്നത് അങ്ങനെ പലതും നമ്മൾ ആ ഒരു റൗണ്ട് ഞങ്ങളെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് നടന്ന് കാണിക്കുമ്പോൾ അത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ജീപ്പുകൾ കാറുകൾ പല ഹിന്ദി സിന ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമയിലും കാണാറുണ്ട് അവരുടെ ഉള്ള ആ ജീപ്പും അവരുടെ ഒരു പ്രത്യേക തരം വണ്ടി ആ വണ്ടികളൊക്കെ അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റിയ ആ വണ്ടി അതുപോലുള്ള വണ്ടിയിലാണ് അവിടെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള മിക്ക ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ ലോസ് വേഗാസ് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിലേക്കാണ് പോയത് അവിടെ സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിൽ ഞങ്ങൾ പസഫിക് സമുദ്രത്തിൽ കൂടി ഒരു ക്രൂയിസ് യാത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ കൂടുതൽ ഒരു മണിക്കൂർ കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നു ആ യാത്ര ഞങ്ങൾക്ക് ആ പസഫിക് സമുദ്രം മുഴുവൻ കറങ്ങണമെന്ന രീതിയിൽ ഒരു അതിൻ്റെ പസഫിക് സമുദ്രം
ഫ്ലൈറ്റിൽ ഫ്ലൈറ്റ് സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ ദുബായ് ആയിരുന്നു ദുബായിൽ വന്നിറങ്ങി ദുബായിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ കൊച്ചി വിമാനത്താവളത്തിലെത്തി അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങളെല്ലാവരും അവിടെ വെച്ച് ഞങ്ങൾ വെളുപ്പിന് അഞ്ചര മണിയാണ് അവിടെ വന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും അവിടെ വെച്ച് പിരിഞ്ഞ് ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു യാത്ര ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ മനസ്സിൽ ഒരിക്കൽ പോലും കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചല്ല അമേരിക്കയൊക്കെ എന്നെ പോലുള്ള ഒരാൾ അപ്പം അമേരിക്കൻ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തെ അമേരിക്കൻ യാത്രയും കഴിഞ്ഞ് ഒരു പോയതിലും സുന്ദരമായിട്ട് തിരിച്ചു വന്നു കാരണം ഇത്രയും തണുപ്പത്തൊക്കെ നടന്നിട്ട് ഇത്രയും ഐസ് കട്ടയിലും മഞ്ഞ് കട്ടയിലൊക്കെ നടന്നിട്ട് ഒരു ജലദോഷമാകട്ടെ ഒരു കാലുവേദന ആകട്ടെ ഒരു പനിയോ അങ്ങനെ ഒന്നും അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ എനിക്കെൻ്റെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരിത്തിരി തൈര് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തൊണ്ടവേദനയാണ് ഇത് ഞങ്ങൾ പതിനഞ്ച് ദിവസവും രാത്രി തൈര് തൈരൊക്കെ കൂട്ടിയാണ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എനിക്കൊരു തൊണ്ടവേദന ആകട്ടെ തലവേദന ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല അതുകൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരോട് എനിക്ക് പറയാവുന്ന ഒന്ന് ഒരു കാര്യമുള്ളൂ ഈ പൈസ എല്ലാം ഇങ്ങനെ കൂട്ടി വെച്ച് മക്കൾക്ക് കൊടുക്കണം മക്കൾക്ക് കൊടുക്കണം ചിന്തിക്കണ്ട് മക്കൾ പണിയെടുക്കണ്ട അവരുണ്ടായി നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കളെയൊക്കെ വളർത്തി പഠിപ്പിച്ച് കല്യാണം കഴിപ്പിച്ച് വിട്ട് അവർക്ക് കുടുംബമൊക്കെ ആയില്ലേ ഇനി അവർ പൈസ ഉണ്ടാക്കി അവർ പോകണം നമ്മൾ കിട്ടണപ്പോഴും മക്കൾക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ സന്തോഷം നമ്മൾ ചെയ്ത യാത്രയായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് സന്തോഷം കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് യാത്ര ചെയ്യേണ്ട അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ കിട്ടണ പൈസ മുഴുവൻ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച് ഈ കാശ് മുഴുവൻ പണിയെടുത്ത് ബാങ്ക് ജോലിയുള്ളവർ പോകുന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ കാശ് ഒത്തിരി കാശ് ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഉണ്ടാവും അവർക്ക് ബാങ്കിൽ നിന്ന് അവർക്ക് വരും പോരുമ്പോൾ കാശ് കിട്ടും അത് മുഴുവൻ വാങ്ങിക്കൊണ്ടിട്ട് തിന്നണം കാശ് കിട്ടി രണ്ട് പിറ്റേൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം ഒന്നും വില അറ്റാക്ക് ഒന്നും മരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ എങ്കിലും പോകാൻ പറ്റുമോ എനിക്ക് ഒരുപാട് പേരെ അങ്ങനെ അറിയാം എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നീ ഈ കാശൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് ടൂർ കളഞ്ഞ് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ പത്ത് ദിവസം കിടക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നിന്നെ ആരും നോക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഞാൻ പത്ത് ദിവസം കിടക്കണമെന്നുണ്ടോ ഞാൻ പോണ വഴിക്ക് വണ്ടി ഇടിച്ചു ആകാൻ പാടില്ല തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ കൊഴിഞ്ഞ് വീണ് മരിക്കാൻ പാടില്ല കടയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അറ്റാക്ക് വന്ന് വെട്ടുന്ന് മരിക്കാം എങ്ങനെയാണേലും മരിക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഈ കാശ് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചില്ല എന്നെ പത്ത് ദിവസം മക്കൾ നോക്കിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യമില്ല എൻ്റെ മരണം ഞാനല്ല തീരുമാനം എൻ്റെ മരണം തീരുമാനിച്ചേക്കണം ദൈവമാണ് ഞാൻ കാശ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ മരിക്കണമെന്ന് ദൈവം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പിന്നെ ഞാൻ മരിച്ചു പോയാലും എനിക്കൊരു സങ്കടമില്ല കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ ഇന്നത്തെ പ്രായത്തോടനുസരിച്ച് എൻ്റെ കഴിവനുസരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലുള്ള ആളുകൾ കാണാത്തത്ര രാജ്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു എനിക്കതിൽ ഒരു വിഷമമില്ല ഇനി മരിച്ചു പോയാലും എനിക്ക് ആരോഗ്യം ആയത് ദൈവം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കട നടത്തി കാശുണ്ടാക്കും കാശ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ പക്ഷേ ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കി എന്നാലും ഞാൻ പോകാൻ പോവില്ല കേട്ടോ കാരണം പൊടിക്കാൻ പോകാൻ കാശില്ല അപ്പം കാശുള്ളവരൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഒരു യാത്ര പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മരിക്കാനായിട്ട് പത്ത് ദിവസം കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഓ അങ്ങനെയെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് പോയല്ലോ എന്നോർത്ത് നമുക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാവും അല്ലാതെ എനിക്ക് പറയാനുള്ള പ്രായം ഒരു യാത്രയ്ക്ക് ഒരു തടസ്സമേ അല്ല ഒരു രോഗം നമുക്കൊരു യാത്രയ്ക്ക് തടസ്സമേ അല്ല നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും യാത്ര ചെയ്യാം യാത്ര ചെയ്യാൻ ഒരു മനസ്സ് വേണം നമുക്ക് എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാളൂ അല്ലാതെ എനിക്കത് സാധിക്കില്ല എനിക്ക് സാധിക്കില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് മറ്റുള്ളവരെ താരതമ്യം ചെയ്ത് നോക്കുമോ മനസ്സ് മടുക്കുക ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാം അതിനൊരു മനസ്സ് നമുക്ക് വേണം അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രായമുള്ളവരോടൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു അറുപത് വയസ്സിനുള്ളിൽ എവിടെയെങ്കിലും കുറച്ച് അധികം സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി യാത്ര ചെയ്യണമെന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് പോയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പേടിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളവരൊക്കെ മനുഷ്യർ തന്നെ നമുക്ക് പേടിക്കാതെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും യാത്ര നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് വിദേശയാളിൽ യാത്ര യാത്ര ചെയ്യാം നമുക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല അതുകൊണ്ട് യാത്രേനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളതും ഇനി പോകാത്തവരോടും പറയാനുള്ളത് എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് യാത്ര പോകണം ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സന്തോഷം അതായിരിക്കും നമുക്ക് എൻ്റെ സന്തോഷത്തിന് കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോ എല്ലാവരുടെയും അല്ല എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ സന്തോഷം എ